in un momento di crisi della governance per la Repubblica d'Armenia e ulteriormente dopo le dimissioni del quarto presidente della Repubblica, Armen Sarkisian, una candidatura si pone in modo naturale fra le altre per ricoprire il ruolo di presidente. Si tratta della persona di Stepan Demerchan, figlio dell'eroe nazionale Karen Demerchan, detto Karen il costruttore. Karen Demerchan, come i nostri lettori ricorderanno, fu brutalmente assassinato da un gruppo di giovani con la testa riempita di idee strambe e strumentalizzati da una parte politica che allora come adesso risiede nel Parlamento armeno. Se non furono direttamente quei politici ad armare le mani degli stragisti, essi non hanno mai preso le distanze neppure a parole dalle stragi del 27 ottobre 1999, in cui, oltre a Karen de Merchan, persero la vita il primo ministro Vazgen Sarkisian, i vicepresidenti dell'Assemblea nazionale Yuri Bakshan e Ruben Miroyan, il ministro per gli affari operativi Leonard Pretorsian, i parlamentari Armenak Armenakian, Enric Abramian e Mikael Kotanian. Il sistema statale armeno, pur avendo sin da subito dichiarato gli uccisi come eroi nazionali e martiri per la patria, non ha mai voluto fare i conti profondamente e fino in fondo con quella strage, forse perché coloro che con le loro falsità hanno riempito la testa degli assassini e ricoperto in ogni modo i veri mandanti, fanno ancora parte di quel sistema. Inoltre, come abbiamo raccontato in passato, alcuni killer che a sangue freddo sterminarono Karen de Merchan e lo giustiziarono a loro dire sono morti in modo sospetto in carcere proprio quando avevano dichiarato la loro disponibilità a raccontare chi si nascondesse dietro il loro apparente atto di terrorismo. Troppi caffè alla sindona, caffè con stricnina o con la digitale sono stati offerti e bevuti dopo il 27 ottobre 1999 in Armenia. Per tutte queste ragioni la proposta di Stepan de Merchan come presidente della Repubblica d'Armenia si porrebbe da sola come ottima e risanerebbe 33 anni di ferite e menzogne, costituendo anche a favore degli assassini e dei loro mandanti una forma altissima di pacificazione storica e sociale per la nazione. Da quando è nata la Repubblica d'Armenia del 1991, i veleni sparsi contro gli armeni non allineati in tutto il mondo sono stati troppi, come se la ricerca della democrazia post-sovietica dovesse continuare a passare attraverso il metodo Beria e per i sistemi di eliminazione incrociata per le macchine del fango proprie dei sistemi statali a democrazia ridotta e controllata. Per queste ragioni facciamo nostro l'appello scritto e firmato per prima da Sona Ashunezi a sostenere l'elezione di Stepan Karni de Merchan, leader del Partito Popolare Armeno, come nuovo presidente dell'Armenia. L'imperativo di oggi è quello di avere un presidente affidabile e coerente, rispettato dal popolo, un padre nobile per la patria. È tempo che l'Armenia abbia alla presidenza un uomo puro, con una biografia pura e le idee coerenti che si prodiga per il bene della causa nazionale, un presidente realmente democratico che abbia ricevuto e possa vantare non solo una discendenza nobile e solida, studi internazionali, ampia visione della realtà nazionale ed internazionale, ma che sappia tenere la barra dritta. Il Presidente della Repubblica d'Armenia, se l'Armenia è davvero una Repubblica parlamentare e democratica, deve prodigarsi con tutte le sue forze per il bene dei cittadini, per il mantenimento dell'unità della patria, per il progresso e la dignità culturale e morale e l'implementazione materiale del popolo armeno. 
Allo stesso tempo, un presidente della Repubblica d'Armenia non deve cedere alla trappola dell'orgoglio, del nazionalismo immotivato, alle fantasie di grandezza che solo i pazzi e i bambini possono ancora credere reali. Un presidente della Repubblica d'Armenia deve fare i conti con la realtà attuale e non deve e non può mettersi i panni di Tigrane il Grande o degli invincibili Sparapet che spesso sono stati raccontati in modo molto diverso dalla loro verità storica. Come ha affermato il quarto presidente dell'Armenia, Armen Sarkisian, L'errore più grande della storia armena recente è stato quello di aver iniziato a credere alle leggende che noi stessi avevamo raccontato e che impediscono qualunque progresso reale dell'Armenia nel mondo. Gli armeni hanno bisogno di un presidente della Repubblica sotto cui l'Armenia possa rifiorire. Sul piano politico non dovremmo dimenticare che se Pande Merchan ha sconfitto Roberto Carian alle elezioni presidenziali del 2003 con una stragrande maggioranza di voti, ma per il bene del paese e per evitare una guerra civile è stato costretto ad accettare la frode elettorale. Roberto Carian ha sequestrato la presidenza. Se ricordate, la Corte Costituzionale aveva anche scoperto che le elezioni erano state truccate ha annunciato che dopo un anno si sarebbe tenuto un referendum sulla sfiducia, ma Kocharian ha insistito ed è rimasto alla presidenza. Nessun referendum è stato mai discusso o votato. Ora è il momento di correggere l'illegalità commessa contro Stepan de Merchan tanti anni fa. Restituiamo al vero proprietario i voti ricevuti dal popolo e saniamo finalmente quell'ingiustizia del passato. Il popolo aveva votato Stepan de Merchan nel 2003. Se oggi ci fossero ancora pubbliche consultazioni popolari per l'elezione del Presidente della Repubblica d'Armenia, il popolo darebbe, darebbe di nuovo il massimo dei voti a Stepan de Merchan. Stepan de Merchan parla fluentemente tre lingue, non recicla denaro, non occulta proprietà private è ancora stimato in molte parti del mondo. A livello culturale e morale, la sua famiglia, il fratello, la moglie, le figlie, sono da sempre noti e sotto i riflettori della storia armena. Anche la maggior parte della stampa armena, che in questi ultimi 33 anni è stata controllata direttamente e indirettamente dall'elite politica in carica, ha sempre fatto di tutto per interessarsi in qualche modo di Stepan de Merchan e della sua famiglia, a partire dalla madre Rima, recentemente scomparsa, convergendo spontaneamente sulla sua figura per praticare uno spazio di libertà. Per tutte queste ragioni Stepan Kareni de Merchan sarebbe un candidato perfetto e degno della presidenza della Repubblica d'Armenia.